complete the sentences. ¿Qué pasa? Hablando de going to, ¿sí? Cuando acá está, miren, important. Have you noticed how, how people pronounce going to in fast speech? Gana. Cuando en una conversación, ¿sí? En lo que llamamos fast speech, que es conversación rápida, ¿sí? Un diálogo rápido. Going to cambia a gana. Gana. Suena como gana. Uh -huh. En este ejercicio que, estamos, que tenemos acá, vamos a escuchar estas oraciones y ustedes tienen que completar con gana y un verbo más, ¿sí? Recuerden que para decir going to utilizamos el presente continuo. O sea que necesitamos un verbo be, el going to y después otro verbo, ¿sí? Ustedes tienen que escuchar el verbo be, después gana, lo va a decir en todas, y después el otro verbo, ¿sí? Recuerden también que el verbo be coincide con la persona, o sea que si es we, va a ser are. Si es they, va a ser are, ¿sí? Eh, así que ya se pueden ahorrar eso. ¿Están listos para escucharlo? Es cortito, ¿sí? No es muy largo. Pero si se les complica, lo podemos escuchar más de una vez. Listen to number one. What? What are you going to do at the weekend? What you gonna do? At the weekend. Uh -huh. ¿Qué significa eso? Si lo ponemos lento es What are you going to do at the weekend? What are you gonna do? What are you gonna do at the weekend? Uh -huh. Cuando se dice rápido, going to pasa a ser gana. Se los escribo en el chat, miren, por si no lo terminan de entender. La pregunta entera sería What are you Gonna, que es going to, what are you going to do at the weekend? ¿Sí? Esa es la pregunta. What are you going to do at the weekend? Going to se limita a gana. ¿Sí? Escuchamos la segunda, a ver si es más fácil. Two. We're going to visit my brother and his family. We, ¿cuál es el verbo be para we? Are. Are. Y ella dijo, we are going to visit my brother and his family. Entonces, lo que nosotros tenemos que agregar es, are going to visit, uh -huh, lo demás ya está ahí, my brother and his family. ¿Sí? ¿Lo entienden? Yes, here. Perfecto. Vamos a escuchar la tercera y quiero que la traten de entender ustedes, ¿sí? La podemos repetir cualquier cosa. Three. Where are you going to look for them? Bastante rápido. Vamos a escuchar una vez más. Where are you going to look for them? Where? Going to. Ajá. Uh, Where are you? Where are Gonna or going to, y cuál es el oro principal? Look for them. Where are you going to look for them? ¿A dónde los vas a ir a buscar? Where are you going to look for them? Uh -huh. Sería lento. Vamos a escuchar la siguiente, number four. Four. They're going to have a party on Friday. They are going to have a party this Friday. They're going to have a party this Friday. Uh -huh. They're gonna to have a party this Friday. ¿Qué es lo que nos falta ahí? They, verbo be. Are. Are. are gonna. Gonna. Pues. ¿Cuál es el verbo que nos falta para party? They are gonna. Tener una fiesta. ¿Cómo decíamos tener una fiesta? Have. They're gonna have a have party a, on Friday. Uh -huh. They're gonna have a party on Friday. Vamos con la siguiente que es una pregunta. Five. Are you gonna come with us tomorrow? Are es una pregunta de sí o no. Are you Gonna, ¿cuál es el verbo? Are you gonna? 
En español sería, ¿vas a venir con nosotros mañana? Te los vuelvo a reproducir. Are you gonna come with us tomorrow? Are you gonna come, are you gonna come, come with us? Oh, excellent. Ok, the next one. I lost Marion when she's going to leave. I lost Marison when she. Yes. Um, she. When she. Is. 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 Mm -hmm. Vamos a escucharlo otra vez, miren. I lost Marion when she's going to leave. When she is gonna or yes. going to. ¿Y cuál es el último verbo? Lo vuelvo a poner. Yes. I'll ask Marion when she's going to leave. 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 I'll ask Marion when she's going to leave. Uh -huh. Cuando se va a ir. ¿Sí? Es difícil. El fast speech es siempre difícil, ¿sí? Porque es pronunciación, primero, que es eh, eh, nativa, ¿sí? Y segundo, que es rápido. Si quieren, cuando estén... ¿No pueden ver mi pantalla? Sí. Ajá. No, hay sí. alguien que no lo puede ver. Eh, repásenlo. Si quieren volver a escuchar el audio hasta que escuchen eso, sí. Pero prácticamente es eso, que going to pasa a ser gana, ¿sí? Así que gana ocuparía el lugar de going to. Y después tenemos un verbo y el verbo be. Y adelante. Porque es presente continuo, así de siempre... Sigue siendo presente continuo. Perfecto. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Deja tu like y sé parte de la comunidad de Tech Gurus.